Hello students welcome to Lakshya the initiative of law excellence ఇవాటి మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గిరిజనులకు ఇచ్చేటటువంటి పింఛన్ల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము సామాజిక భద్రత కింద గిరిజనులకు ఇచ్చేటటువంటి వృద్ధాప్య పింఛన్ దాని యొక్క వయోపరిమితిని అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాలకు తగ్గిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం అనేది తీసుకుంది దీనిని పోయిన సంవత్సరం చంద్రబాబు ఇలా అరవై ఐదేళ్ల నుంచి యాభై ఏళ్లకు తగ్గిస్తాను అని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి అధికారిక ఉత్తర్వులను ఇప్పుడు విడుదల చేయడం అనేది జరిగింది ఇలా వయోపరిమితిని తగ్గించడం ద్వారా దాదాపు లక్ష మందికి లబ్ధి చేకూరుతుంది అని చెప్పేసి అధికారులు వివరించడం అనేది జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్ అన్న కాన్సెప్ట్లో చదువుకుంటాము బ్రిటన్ వాతావరణ శాఖ ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలకు సంబంధించిన గణాంకాలను విడుదల చేసింది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ రాక ముందుకు పోలిస్తే తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అంతర్జాతీయంగా వార్షిక ఉష్ణోగ్రత సగటు పెరుగుదల రేట్ అనేది చూస్తే రెండు వేల పదహైదులో తొలిసారిగా ఒక డిగ్రీ సెల్సియస్కి చేరింది అని చెప్పేసి బ్రిటన్ వాతావరణ శాఖ పేర్కోవడం జరిగింది అలాగే దీని తర్వాత వరుసగా మూడేళ్లలో కూడా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి నిన్న మనం చదువుకున్నప్పుడు చూస్తే రెండు వేల పదహైదులో వచ్చేసి తొలిసారిగా ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువ నమోదయ్యాయి మనం నాసా ఇంకా ఎన్ఓఏఏ వీటి ప్రకారం చూస్తే వీటి అధ్యయనం ప్రకారం మొన్న చూసినట్టు రెండు వేల పదహారులో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల పదిహేడులో నమోదయ్యాయి దాని తర్వాత రెండు వేల పదహైదులో నమోదయ్యాయి దాని తర్వాత ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నాలుగవ అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవ్వడం అనేది జరిగింది ఈ బ్రిటన్ వాతావరణ శాఖ ఏం చెప్తుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు కూడా ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగానే ఉంటాయి దీని ప్రకారం చూసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈ దశాబ్దంలో ఈ మధ్యలో వచ్చేటటువంటి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు గత నూట అరవై తొమ్మిది ఏళ్లలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనటువంటి దశాబ్దంగా అవతరిస్తుంది అనేసి చెప్పడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఈ మధ్య సంవత్సరాల్లో కనీసం ఒక్క సంవత్సరంలో అయినా కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ముందుకన్నా పోలిస్తే ఒక్క ఏడాదిలో అయినా కూడా ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత ఖచ్చితంగా నమోదవుతుంది అనేసి అభిప్రాయపడింది అందుబాటులో ఉన్నటువంటి రికార్డుల ప్రకారం చూస్తే ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత సగటు అత్యధికంగా నమోదవుతున్నది కూడా ఈ దశాబ్దంలోనే అనేసి చెప్పడం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సంతోష సూచి గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి వేరియస్ ఇండెసెస్ అన్న కాన్సెప్ట్లో చదువుకుంటాము సంతోష సూచి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే అగ్రస్థానంలో కృష్ణా డిస్టిక్ అనేది ఉంది రెండవ స్థానంలో విశాఖ ఉంది అలాగే లీస్ట్లో చూసుకుంటే కడప అనంతపురం విజయనగరం అనేవి ఉన్నాయి ఐక్యరాజ్య సమితి సుస్థిరాభివృద్ధి పరిష్కార వ్యవస్థ దీనిని ఆధారంగా చేసుకుని సంతోష సూచిని రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం అనేది జరుగుతోంది ప్రపంచ సంతోష సూచిలో చూసుకుంటే రెండు వేల పదిహేడులో ఆంధ్రప్రదేశ్ డెబ్బై నాలుగవ స్థానంలో ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నలభై నాలుగవ స్థానానికి వచ్చేసింది అలాగే రెండు వేల పదిహేడుతో పోలిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంతోష సూచిలో ర్యాంకులు మెరుగుపరుచుకున్నటువంటి జిల్లాలు ఏమేమిటి ర్యాంకులు పడిపోయినటువంటి జిల్లాలు ఏమేమిటి అలాగే సంతోష సూచిలో అగ్రగామిగా ఉన్నటువంటి జిల్లాలేంటి అట్టడుగు ఉన్నటువంటి జిల్లాలేంటి వాటికి ఎంచుకున్నటువంటి ప్రామాణిక అంశాలు ఏమిటి అనేది ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగి ఈ సంతోష సూచిలో ఎంచుకున్నటువంటి ప్రామాణిక అంశాల్లో కింద ఏమేమి ఉన్నాయి అనేసి ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఇది మనం చూసుకోవాలి అలాగే ప్రపంచ సంతోష సూచిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానం ఎక్కడుంది అనేసి చూసుకోవాలి ఏ జిల్లా ఎక్కడుంది లీస్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి లీస్ట్లో కడప జిల్లా ఉంది 
హైయెస్ట్ గా కృష్ణా జిల్లా ఉంది తర్వాత విశాఖ చిత్తూరు వీటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఉన్నత విద్యకు సంబంధించింది దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి లిటరసీ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వంద అత్యుత్తమ విశ్వవిద్యాలయాల జాబితాలో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో భారత్ నుంచి ఒక్క విశ్వవిద్యాలయం కూడా లేదు అన్నది మనం చూసాము ఇలా ఒక్క విశ్వవిద్యాలయం కూడా లేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటి ఇది మనం చూస్తే అమెరికా బ్రిటన్ రష్యా చైనా జర్మనీ ఇలాంటి దేశాలన్నీ కూడా ఉన్నత విద్యారంగానికి పెద్ద మొత్తంలో నిధులు కేటాయించి మంచి ఫలితాలు పొందుతున్నాయి అలాగే భారత్లో చూస్తే కేటాయింపులు అనేవే నామమాత్రంగా ఉన్నాయి ఇంకా ఫలితాల సంగతి ఏంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నత విద్యకి రెండు వేల పదిహేడులో నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు కోట్లు కేటాయిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోకి వచ్చేసరికి రెండు వందల కోట్లు తగ్గించి నాలుగు వేల ఏడు వందల ఇరవై రెండు కోట్లతో సరిపెట్టింది అలాగే మనకి ఉన్నత విద్య వీటి వ్యవహారాలని పర్యవేక్షించేందు కోసం UGC యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ దీన్నే విశ్వవిద్యాలయ నిధుల సంఘం అంటాము ఇలాంటి సంస్థలన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ సంస్థలు కూడా నిబంధనలు ఎక్కువగా పెట్టడం వల్ల విశ్వవిద్యాలయాల్లో పరిశోధన బోధనల నాణ్యత ఇవన్నీ కూడా పడిపోవడానికి కారణమయ్యాయి రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో అప్పటి నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఈ మధ్య కాలంలో యూజీసీ నుంచి ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది పరిశోధన ప్రాజెక్టులు మంజూరయ్యాయి ఇందులో కూడా వీటికి ఇచ్చినటువంటి నిధులు ఎనభై రెండు పాయింట్ మూడు ఐదు కోట్లుగా ఉంది ఇందులో అరవై శాతం నిధులు వచ్చేసి ఉత్తరాది రాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలకు వెళ్తే మిగిలిన నలభై శాతం మాత్రమే దక్షిణాదిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలకు వెళ్తోంది అత్యధిక పరిశోధన ప్రాజెక్టులు తమిళనాడుకు మంజూరయ్యాయి మొత్తం నూట నలభై మూడు ప్రాజెక్టులు రెండవ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది మూడవది కర్ణాటక నాలుగు కేరళ ఐదు తెలంగాణగా ఉంది ఏదైనా ఒక పరిశోధన చేయాలంటే దానికి అవసరమైనటువంటి ఆధునిక శాస్త్ర సాంకేతిక మౌలిక వసతులు ఉండాలి అలాంటి వసతులన్నీ కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయాల్లోనే ఉన్నాయి రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉండడానికి దానికి తగిన దానికి తగినంత నిధులు అనేవి లేవు నిధులు లేకపోతే అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆచార్యులు తక్కువ మంది ఉంటారు విద్యార్థులు ఆచార్యుల నిష్పత్తిలో కూడా తేడాలున్నాయి ప్రస్తుతం ముప్పై నుంచి వంద మంది విద్యార్థులకి ఒక్కలే బోధన చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి పరిస్థితి ఎలా ఉందన్నది అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంకా పరిశోధన గురించి చెప్పని అవసరమే లేదు నిధులు విడుదల కాకపోతే ఆచార్యుడు ఉండరు ఆచార్యులు లేకపోతే యూజీసీ నుంచి నిధులు రావు మనం చూసుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కనీసం మూడు వేల మందికి పైగా ఆచార్యుల్ని తక్షణం నియమించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది జీతభత్యం ఇచ్చే విషయంలోనూ పదవీ విరమణ వయస్సుల్లో కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయాల మధ్య తేడాలనే ఉన్నాయి కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో అయితే పదవీ విరమణ వయస్సు అరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఉంటే చాలా రాష్ట్రాల విశ్వవిద్యాలయాల్లో అరవై సంవత్సరాలకే పదవీ విరమణ అనేది ఉంది తెలంగాణలో అరవై సంవత్సరాలు ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరవై రెండు సంవత్సరాలకు పదవీ విరమణ అనేది ఉంది చాలా రాష్ట్రాల విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒప్పంద ఆచార్యులు అతిథి అధ్యాపకులు వీళ్లతోనే నెట్టుకొస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ పోయి ఉన్నత విద్య అందరికీ అందాలి అంటే దానికి కావాల్సినటువంటి నిధులు సమకూర్చాలి అలాగే బోధన పరిశోధనలకు కావాల్సినటువంటి మౌలిక వసతుల్ని కూడా అమర్చాలి కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల ఆచార్యులతో పాటు సమానంగా రాష్ట్రాల విశ్వవిద్యాలయ ఆచార్యులకు కూడా జీతబద్యాలు పదవీ విరమణ వయస్సు వీటిని పెంచాలి అలాగే ఆచార్యుల నియామకాలు కూడా సకాలంలో జరగాలి ఇలాంటివన్నీ చేపట్టినప్పుడే విశ్వవిద్యాలయాల్లో పై చదువులు ఉన్నత విద్య అనేది సక్రమంగా జరుగుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి బాహుబలి విగ్రహం గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా జైనిజం అన్న కాన్సెప్ట్లో చదువుకుంటాము మనం జైనిజం గురించి చదువుకునేటప్పుడు జైనిజంలో ఇరవై నాలుగు మంది తీర్థాంకరులు ఉన్నారు 
అందులో మొదటివాడిగా రిషభనాథుడు అనే అతన్ని చెప్పుకుంటాము ఈయనే మొదటి తీర్థాంకర అనేసి కూడా చెప్పుకుంటాము ఈయన యొక్క కుమారుడే ఈ బాహుబలి ఈయనకే కమ్మతేశ్వర గోమతేశ్వర లాంటి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ఈ గోమతేశ్వర అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే గోమతేశ్వర విగ్రహాన్ని ఆయనకి డెడికేట్ చేశారనమాట ఈ గోమతేశ్వర స్టాచ్యూని గంగా డైనాస్టీ ఈ గంగా డైనాస్టీ వాళ్ళు నిర్మించడం జరిగింది ఇది యాభై ఏడు అడుగులుంటుంది అంటే పదిహేడు మీటర్ల పొడవైనటువంటి ఏకశిలా విగ్రహం మోనోలిథిక్ స్టాచ్యూ అంటే అంటాము ఏకశిలా విగ్రహం అంటే ఏంటి ఒకే ఒక సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ రాక్ నుంచి మొత్తం స్టాచ్యూని కూడా తయారు చేస్తారు ఈ స్టాచ్యూ ఎక్కడుంది శ్రావణ బెల్గోలా హస్సాన్ డిస్టిక్లో ఉంది కర్ణాటక స్టేట్ అనమాట దీనిని తొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఏడీలో నిర్మించడం జరిగింది ఇక్కడ న్యూస్ వచ్చేసి కర్ణాటకలో మహామస్తకాభిషేకాలు జరుగుతున్నందుకు బ్రెజిల్కి చెందినటువంటి ఒక సంస్థ తొలిసారిగా ఈ బాహుబలి విగ్రహం మీద త్రీ డి మ్యాపింగ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది అంటే బాహుబలి విగ్రహం మీద వివిధ రంగుల్లో వెలుగులు అనేవి ప్రసరిస్తూ ఉంటే ఆయన జీవిత కథ అనేది స్పీకర్లలో ప్రసారం అవుతూ ఉంటుంది మనం ఇది పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఇప్పటికే ప్రాచుర్యం ఉన్నా కూడా భారత్లో మాత్రం ఇదే తొలిసారి ఇది మహామస్తకాభిషేకాలు ముగిసే వరకు రోజు ఈ ప్రదర్శన ఉంటుంది అనేసి ఈ ఆర్టికల్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి షినుక్ హెలికాప్టర్ల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి డిఫెన్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము మన భారత రక్షణ శాఖ రెండు వేల పదహైదులో అమెరికా ఎయిరోస్పేస్ సంస్థ అయినటువంటి బోయింగ్ ఈ బోయింగ్తో ఒక ఒప్పందం అనేది కుదుర్చుకుంది దాని ప్రకారం ఇరవై రెండు అపాచీ హెలికాప్టర్లు అలాగే పదహైదు షినూక్ హెలికాప్టర్లను అందించాలి అని చెప్పేసి ఈ అపాచీ హెలికాప్టర్లనేమో దాడులు చేయడానికి వాడతారు ఈ షినూక్ హెలికాప్టర్లను వచ్చేసి మనకు సంబంధించినటువంటి ట్రూప్లను కానీ ఆర్టిలరీ అంటే మనకు సంబంధించినటువంటి యుద్ధ సామాగ్రిని అలాగే ఫ్యూయల్ వీటిని రవాణా చేయడం కోసం దీన్ని వాడతారు ఈ పదహైదు షినూక్ హెలికాప్టర్లలో ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి నాలుగు షినూక్ సైనిక హెలికాప్టర్లు మన దేశానికి వచ్చాయి అవి గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి ముంద్రా ఓడరేవుకు చేరడం అనేది జరిగింది వీటిని చండీగఢ్లో ఉన్నటువంటి వైమానిక స్థావరానికి తరలించబోతున్నారు ఇవి దాని తర్వాత ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్లోకి చేరబోతున్నాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కేఎంసి కంగారు మదర్ కేర్ అనే విధానం గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆసుపత్రిలో కంగారు మదర్ కేర్ కేఎంసి అనే విధానాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ విధానం ఏంటి అనేసి చూస్తే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నటువంటి కంగారు అక్కడ వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక సంచి లాంటి అరలో దాని యొక్క బిడ్డని వెచ్చగా ఉంచుతుంది ఇదే విధానాన్ని నవజాత శిశు సంరక్షణలోనూ అమలు చేస్తున్నారు ఈ విధానంలో ఏంటి తక్కువ బరువుతో లేదా నెలలు నిండకుండా పుట్టినటువంటి శిశువుని తల్లి యొక్క ఛాతి మీద ఉంచి శిశువు పైన నుంచి వస్త్రంతో ఇద్దరిని కలిపి కడతారు అప్పుడు తల్లి నుంచి బిడ్డకి ఉష్ణప్రసరణ జరుగుతుంది దానివల్ల శిశువు తల్లి కడుపులో ఉన్న ఉన్నప్పటి మాదిరిగానే వెచ్చదనం అందించినట్టు అవుతుంది ఈ విధానాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో కొలంబియాలో ఉన్నటువంటి బోగొట్ట అన్న ప్రాంతంలో ప్రారంభించడం జరిగింది దాని తర్వాతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది విస్తరించింది ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీని యొక్క ఫలితాలు బాగున్నాయి అని చెప్పేసి ఇంకా కొన్ని వైద్యశాలలకు విస్తరించబోతున్నారు ఈ కేఎంసి విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగులో దేశంలో ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది తెలంగాణలో ఇరవై రెండు ఎస్ఎన్సియులకి అనుబ అనుబంధంగా ఈ కేఎంసీల ఏర్పాటుకు అనుమతించింది ఈ కేఎంసి కేంద్రంలో తల్లికి ఆహారం శిశువుకు ఔషధాలు డైపర్స్ స్నానానికి సబ్బులు 
ఒంటికి పట్టించే లేపనాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వమే సమకూర్చడం అనేది జరుగుతుంది నెలలు నిండకుండా పుట్టినటువంటి బిడ్డలు తక్కువ బరువుతో జన్మించిన శిశువులు వీళ్లలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏమిటి అనేసి చూస్తే బరువు తక్కువగా నెలలు నిండకుండా పుట్టిన శిశువులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చాలా నీరసంగా ఉంటారు వాళ్ళలో రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అంటువ్యాధులు అనేవి వస్తాయి నెలలు నిండక ముందే పుట్టిన పిల్లలకి శ్వాస అందడం కష్టంగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఉన్నట్టుండి ఊపి రాగిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది వీళ్ళని ఇంకుబేటర్లో పెట్టడం వల్ల శిశు ఒక చోట తల్లొక చోట ఉంటారు కాబట్టి తల్లి ఒడికి దూరం అవుతారు దానివల్ల బిడ్డకు ఒక రకమైనటువంటి అభద్రతా భావం అనేది ఏర్పడుతుంది పాలు తాగించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందులు అనేవి వస్తాయి అయితే ఈ కేఎంసి కంగారు మదర్ కేర్ దీంతో ఉన్నటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి తల్లి దగ్గరే ఉన్నామన్న భద్రతా భావం అలాగే ఇంకుబేటర్లో అయితే ఉష్ణోగ్రతలో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి కానీ తల్లి ఎద మీదే ఉండడం వల్ల ఉష్ణోగ్రత అనేది క్రమబద్ధంగా ఉంటుంది అలాగే ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ అనేది విడుదలవుతుంది తల్లి ఛాతీ మీద ఈ హార్మోన్ వెచ్చదనాన్ని క్రమబద్ధంగా ఉంచడంలో తోడ్పడుతుంది అలాగే గుండె శబ్దాన్ని కూడా తల్లి గుండె శబ్దాన్ని కూడా శిశువు వినగలుగుతుంది తల్లికి బిడ్డకి మధ్య ఆప్యాయత పెరుగుతుంది ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా అంటువ్యాధులు సోక్కోకుండా అడ్డుకున్నట్టు ఉంటుంది తల్లిపాలు ఇవ్వడం వల్ల పౌష్టికాహారం సరిగ్గా అంది వాళ్ళు త్వరగా బరువు పెరగడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది శిశువు కనీసం ఒకటిన్నర కిలో బరువు పెరిగిన తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళని ఇంటికి పంపిస్తారు దీన్ని ఇంటి దగ్గర కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే వ్యక్తిగతంగా పరిశుభ్రంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది మెడలో ఆభరణాలు ఉండకూడదు కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఉండాలి అలాగే కేఎంసి నిర్వహణలో కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి దీని నిర్వహణ కోసం నిధులు ఇచ్చినా కూడా ప్రత్యేకంగా నర్సులను అనేది నియమించాలి పది పడకలు ఉన్నటువంటి కేఎంసి నిర్వహించాలంటే కనీసం ఆరుగురైన నర్సులు ఉండాలి వాటి నియామకాల్లో స్పష్టత అనేది లేదు కాబట్టి ఎక్కువ కేఎంసీల్లో నర్సుల కొరత అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ ఈ కేఎంసి సంరక్షణ చికిత్సలు ఎప్పుడు ఎన్ని జరిగాయన్నది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు దీని ద్వారా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆరు వేల మంది నవజాత శిశువులకు లబ్ధి అనేది చేకూరింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి షీ టీంల పనితీరు గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కింద చదువుకుంటాము మహిళల మీద జరిగేటటువంటి వేధింపుల్ని అరికట్టడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటివి షీ టీమ్స్ అనేది ఈ షీ టీమ్స్ వాళ్ళ పనితీరు ఎలా ఉంది అనేది స్వీయ మదింపు చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన ఖచ్చితమైన ఫలితాల కోసం ఒక ప్రైవేట్ సంస్థకి సర్వే బాధ్యతలు అప్పగించబోతుంది అసలు మన రాష్ట్రంలో షీ టీంల పరిస్థితి ఎలా ఉంది వాటితో ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతున్నాయి ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకునే ఉద్దేశంతో ఈ సర్వే ప్రతిపాదనను తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రజలు ఇంకా ఏం ఆశిస్తున్నారు మా దగ్గర నుంచి సిబ్బంది పనితీరులో ఏమన్నా మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుందా ఇలాంటి అంశాలన్నిటి మీద ఈ సర్వే ద్వారా అంచనాకు రాబోతున్నారు మనం గనక చూసుకుంటే రెండు వేల పదిహేడుతో పోలిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళల మీద జరిగే నేరాలు ఏడు శాతం తగ్గడం అనేది జరిగింది ఈ టీజింగ్ లాంటి సంఘటనలు కూడా చాలా తగ్గాయి మొదట్లో ఇది హైదరాబాద్కి మాత్రమే పరిమితమైంది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం కూడా షీ టీంలు అనేవి పనిచేస్తున్నాయి ఇవి సిఐడిలో ఉన్నటువంటి మహిళా భద్రతా విభాగం దీని కింద పనిచేస్తున్నాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ది హడిల్ సదస్సు గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కింద చదువుకుంటాము దక్షిణ భారత భవిష్యత్తు రాజకీయ ఆర్థిక రంగాల్లో అవకాశాలు సవాళ్లు అన్న అంశం మీద ఆదివారం బెంగళూరులో ది హడిల్ అనే సదస్సును నిర్వహించారు అందులో ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు కూడా పాల్గొన్నారు అక్కడ ఆయన అభిప్రాయం చెప్పడం జరిగింది ఏంటి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం కోసం ప్రజలకి ఉచిత పథకాలు ప్రకటించడం సరికాదు అని చెప్పేసి ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు రాజకీయ పార్టీలు నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల మీద దృష్టి సారించాలి కానీ 
తాత్కాలిక ప్రయోజనాలు ఇచ్చేటటువంటి రుణమాఫీ లాంటి ఉచిత పథకాలను ప్రకటించకూడదు ఈ పథకాలతో ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడే తత్వం పెరుగుతుంది కానీ వాళ్ళకై వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రజలు స్వయం సమృద్ధి సాధించాలి అంటే దీర్ఘకాలికంగా ప్రయోజనాలు ఉన్నటువంటి పథకాలని రూపకల్పన చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అలాగే కొన్ని మానవ హక్కుల సంఘాలు అనేది విరుద్ధ వైఖరితో వ్యవహరిస్తున్నాయి కొన్ని వర్గాలు హింసకు పాల్పడినప్పుడు మాత్రమే రక్షించడానికి ముందుకొస్తున్నాయి లేకపోతే మౌనం పాటిస్తున్నాయి అనేసి చెప్పారు ది ఫస్ట్ లా అసోసియేషన్ ఫర్ ఆసియా అండ్ ది పసిఫిక్ ఈ సమావేశంలో ఆయన ప్రసంగించడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే మానవ హక్కుల సంరక్షణ కానీ మానవ హక్కుల సంఘాలు మాత్రం విరుద్ధ వైఖరితో వ్యవహరిస్తున్నాయి ఇది మంచిది కాదు అనేసి ఈయన చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ వెరీ మచ్